பசங்களை எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட்காக வெயிட் பண்ணுற மாதிரி சேரோட எட்ஜில் உட்காந்து கா அந்த கால் நடுங்குதா இல்லை சும்மா ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல அவ்வளோ பெரிய டவுட்டாக இருக்குது ஸோ ரக்ஷன் ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் ஒரு சில வார்த்தைகள் எங்களுக்காக வாங்க வாங்க பொறுமையா ஹாய் ஆக்சுவலி இல்லைண்ணா இல்லைண்ணா இங்கே இருக்க எல்லோரும் மேக்ஸிமம் நிறைய மீட் பண்ணவங்களா தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே நிற்குமோ கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு உங்களெல்லாம் பார்க்க ஏன்னு தெரில பட் இருந்தாலும் பட் நான் பேசிடுறேண்ணே பயப்படுறீங்க ஏன்னா நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குங்க ஏன்னு தெரில இன்னைக்கு பட் இந்த மேடையை வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து டிவியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது படம் நடிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருந்துச்சு அதுக்கான கரெக்டான வாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்கும்போது தெய்சிங் என்ன கண்ணில் நான் பட்டிருக்கேன் ஸோ அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்த படம் விஷயமா என்கிட்ட கால் பண்ணி பேசியிருந்தாங்க அப்படி வந்த வாய்ப்பு கண்டிப்பாக தேசிங் அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் இவ்வளோ பெரிய இடம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறமா தேங்க்ஸ் சொல்லணுன்னா கண்டிப்பாக இட்ஸ் துல்கர் டே ஒன்லேருந்து ரொம்பவே தெரிலங்க நான் புதுசாக நடிக்க வந்ததுனால திரும்பவும் திரும்ப அதை தான் சொல்கிறேன் தாண்டி இப்படி பண்ணாங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லி தெரில எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு தம்பி மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு தான் சொல்லணும் தேங்க்ஸ் யாரும் எனக்காக கேட்டுருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாஸ்கர் அண்ணா ஒரு டிஓபி வந்து நான் சும்மா ஷூட்டிங்கை வெளிலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துருக்கோம் இன்ட்ரிவ் எடுக்க போவோம் அப்படி தான் பார்த்துருக்கோம் பட் ஒரு ஃபுல் படத்தில் ஒரு எழுபது நாள் ஷூட்டிங்கில் ஒருத்தர்கிட்ட திட்டே வாங்காமல் இருந்தேன்னா அது பாஸ்கர் அண்ணா மட்டும்தான் இருக்கும் அவர் கோவமே வராது தேங்க்யூ பாஸ்கர் அண்ணா ரொம்ப பொறுமையாக எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் அதை தாண்டி கௌதம் சார் ஆக்சுவலி தெரில இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டில் வந்து நான் ஐ மீன் சார் வர அன்னைக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருந்தேன் இன்றைக்கி சார் வராருன்ட்டு சார் வந்துட்டு சொல்லி வச்சு எப்படி சார் அப்படின்னாரு ஸோ சாருக்கு நம்ம பேர் தெரியும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு வேறு என்ன பேசணும்னு தெரிலங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் என் கேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக படத்தை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் லக்ஷன் ப்ரோடு ஹீரோ ஏதோ க்யூ சொன்னார் சார் எதை பற்றி சார் பேசணும் ஓகே இது இந்த படத்தில் ரக்ஷன் அவர்களை காஸ் பண்ணதுக்கான கா சொல்லிடலாமா ஹீரோ இந்த படத்தில் ரக்ஷன் அவர்களை காசு பண்ணதுக்கான காரணம் பிசி சென்டரில் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புல் இருக்கு அப்படின்றத டேரக்டர் எங்கிட்ட சொன்னார் மொதல் ப்ரெஸ் மீட்டிங்கே ட்ராக்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கு வாழ்த்துக்கள் பிரதர் நன்றி அவரை தொடர்ந்து அடுத்தபடியாக ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக ஜி பி எம் வணக்கம் ஒரு ஆக்டராக ஒரு ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ரொம்ப பிளான் பண்ணிலாம் வரல என்னுடைய படங்களில் சின்ன சின்னதாக செலிப்ரேட் பண்ணுன்றதுக்காக அப்பப்போ ஏதோ ஒரு ஷார்ட்டில் வரும் எனக்கு தேசியனுடைய மீட்டிங்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக என்கிட்ட பேசி ஃபோனில் மெசேஜ் பண்ணி என்னை வந்து ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணார் எஸ்ஜே சூர்யாக்காக தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் எழுதுனேன் பட் சமாக அவர் வந்து ஹீரோவாக தான் நான் பண்ணுறேன் எனக்கு சோலோவாக இருந்தால் எதாவது கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் பண்ணலை நீங்கள் பண்ணி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு என்று கேட்டார் நான் பெருசாக கதை கேட்கல ஒரு இதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் மட்டும் தான் சொன்னார் ஐசட் நான் பண்ணுறேன் தேசிங் ஐ ஜஸ்ட் லைக் த வே யூ ஜெனரேட்டிங் அண்ட் வே யூ அப்ரோச் மீ ஐ லைக் இட் ஐ டூ இட் அண்ட் துல்கர் இஸ் த ஹீரோ ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ எனக்கு தெரியும் துல்கர் கதை கேட்டிருப்பார் அவர் பிடிச்சி தான் அவர் படம் பண்ணுறார் ஐ ஃபாலோ துல்கர்ஸ் ஒர்க் ஸோ அவர் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கதை தான் சூஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது அண்ட் ஆண்ட்ரி ஜோசப் சார் வாஸ் த ப்ரொடியூசர் அவரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினார் ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் இட் இஸ் அ நைஸ் டீம் இது யங் டீம் அண்ட் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு இன்னும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஷூட் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் சென்னை டெல்லி இங்கெல்லாம் என்னை கூப்பிட்டு போய் ஷூட் பண்ணாங்க அண்ட் ஐ ஹேட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது செட்ஸில் இட்ஸ் யங் டீம் ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாங்க எல்லாருமே அது ஏன் சொல்கிறனா சில படங்கள் அது நடக்காது பட் இது ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப டிசிப்ளினாக ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்சோ ஃபன் ஆன் த செட்ஸ் இன்ட்ராக்டிங் வித் தீஸ் யங் ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் தெம் ஐ லைக் தேர் விஷன் அதுக்கப்புறம் நான் விஜுவல்ஸ் பார்த்து வந்து டப்பிங் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அவர் காமிச்ச விஜுவல்ஸ் எனக்கு பிடிச்சி என்னோட சீன்ஸ் மட்டும் நான் பார்த்து டப் பண்ணேன் அண்ட் டுல்கர் இட்
நிறைய டோர்ஸ் திறக்கும் போது நம்ம அந்த டோருக்குள்ள போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் எனக்குள்ள இருக்கு இப்போலாம் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் பர்சியூங் தட் ஐ ஹோப் தேர் ஹாப்பி வித் வாட் ஐவ் டன் ஃபார் த ஃபிலிம் அண்ட் ஐம் ஷூர் திஸ் ஃபில் மில் டூ டூ வெல் தேங்க் யூ ஸோ மச் சினிமான்ற கனவு உலகத்துக்காக கடலூர்லேருந்து கிளம்பி வந்த இளைஞன் கிடையாது அவருக்கு முப்பத்தாறு வயசு எஸ் அந்த உண்மையை நான் சொல்லிட்டேன் பார்க்காத செம்மையங்க இருப்பாரு ஸோ ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக இந்த படத்தின் இயக்குனர் தேசிங்கு பெரிய சாவி அவர்களை அழைக்கிறேன் மறைச்சா பரவாயில்ல தலைவா ஹெட் ரூம் கம்மிட் ஆகுது நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ப்ரெஸ்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது வந்து சந்த இது சும்மா ஒரு சம்பிரதாயமாக சொல்ல ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு படம் பண்ணுறோம் கனவுகளோடு வரும் அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது போஸ்டர் ஓட்டுற டைமில் தான் நம்ம பேர் வந்து எங்கேயாவது வெளியே தெரியும் நம்ம சினிமாவுக்கு வந்துட்டோம் இல்லைன்னா தேட்டரில் பார்க்கும்போது தெரியும் அதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணும்பொழுதே இந்த படத்தை இயக்குகிறார் தேசிங் பெரியசாமி அப்படின்னு சொல்லி முத முதல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து ப்ரெஸ் தான் படம் வரதுக்கு முன்னாடியே எங்களை வந்து டேரக்டராக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நாங்கள் எதுக்காக வந்தோமோ எந்த ஃபேமுக்காக வந்தோமோ அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொண்டு போய் சேர்க்கறது முதலே பேப்பரில் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணுவாங்க வந்துருச்சுரா பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரெஸ்ஸுக்கு இந்த படம் வந்து கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் கதை ரெடி பண்ணி அது ஒரு பெரிய ஜேர்னி ஒரு அபிஷேக் சொன்ன மாதிரி எல்லா முதல் பட இயக்குனரும் எவ்வளோ கஷ்டத்தை சந்தித்து அந்த படத்தை பண்ணுவாங்களோ அதே கஷ்டத்தை தான் நானும் பண்ணேன் அவனும் ஸ்பெஷலாக எதுவும் பட்டு இல்லை ஸோ அதனால் அந்த ஜேர்னி தாண்டி இந்த படத்தை பற்றி நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா நான் கதை ரெடி பண்ணதே வந்து துல்கர் அவர்களுக்கு தான் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட எனக்கு வந்து ஆப்ஷன் கஷ்டமாகவே இல்லை நாலஞ்சு ஹீரோ ஆப்ஷன் வச்சுட்டு தேடணுன்னா கஷ்டமாக இருக்கணும் ஒரே ஆப்ஷன் இருந்தது அவரே போய் அவரே தேடி பிடிச்சதுனால எனக்கு அவர் ஈஸியாக உள்ளே வந்துட்டார் அவர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக ரொம்ப ஈஸியாக துல்கர் படம் அவர் வந்து சூஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் யூனிக்காக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் ஒவ்வொருத்தராக வந்தாங்க இந்த படத்தை நினச்சி எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி பெல்லிச்சு குழு பார்த்துட்டு ரித்து வருமா அவங்கள வந்து ஹீரோயினாக காசு பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவர் கூட துல்கர் கூட வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக வர ரோலுக்கு வந்து ரெகுலர் ஒரு ஹீரோ காமெடியன் அந்த ஃப்ளேவரில் இல்லாமல் ஹீரோ கூட ஒரு குட் லக்கிங் ரெண்டு பேருமே நல்லா இருப்பாங்க அதை ஒருத்தன் ஹியூமராக பேசுவான் அப்படிங்கிற மீட்டரில் தான் எங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கு வந்து ரக்ஷன் விஜய் டிவிலேருந்து ஒரு கரெக்டான சாய்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அப்ரோச் பண்ணியிருந்தோம் அவனுடைய அவனும் அவன் ஆல்ரெடி ஒரு பாப்புலரிட்டி கெயின் பண்ணி வச்சுருந்தா அதை நாங்கள் இந்த படத்துக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பொண்ணாக வந்து நடிக்கணும் அவங்க வந்து வேறு ஒரு ஃப்ளேவரில் இருக்கணும் கலர் கொஞ்சம் டஸ்கியாக நம்ம ஒரு பொண்ணா கொஞ்சம் பார்க்க ஒரு போல்டு லுக்கிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது டேரக்டர் அகத்தீன் சாருடைய டாக்டர் நிரஞ்சனி அகத்தீனோட ஃபோட்டோ அவங்க ஒரு ஸ்டைலிஸ்ட் அவங்க அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தோம் பட் அவங்க ஸ்டைலிஸ்ட்டுங்கிறதுனால நடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஐடியாவே இல்லை அப்புறம் அவங்கள நடிக்க வச்சு இந்த படத்துக்கு ரெண்டு வேலையும் பார்த்துருக்காங்க ஸ்டைலிஸ்ட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்டர்ஸாகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கௌதம் சார் சொன்ன மாதிரி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேசிடுறேன் நீங்கள் சாரி கௌதம் சார் வந்து இந்த நான் வந்து ஒரு அவர்கிட்ட நான் என்ன சொன்னேன்னா சார் நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கேரக்டர் எழுதியில்ல சார் நான் யாரை வேணா வச்சு அந்த கேரக்டர் வந்து தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு நான் ரொம்ப ஒரு ஆர்டினரியான ஒரு தின்னான ஒரு கேரக்டர் தான் எழுதியிருக்கேன் யாராவது ஒருத்தர் ஸ்பெஷலாக வந்து அந்த கேரக்டர் சூப்பராக தெரியும் அப்படின்னு சொன்னேன் உண்மையாகவே அவர் இந்த படத்துக்காக பண்ணது வந்து ஹெல்ப் தான் நான் நிறைய ஏற்கனவே நிறைய இன்ட்ராக்ஷனில் சொல்லியிருந்தேன் அவர் நினச்சிருந்தா அவர் நடிகர் நான் வந்து ஒரு முழு நேரம் நடிகராக வரப்பா இந்த படத்தில் அப்படின்னு அவர் டிசைட் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தா அவர் புக் பண்ணி வரவேற்கிறதுக்கும் நடிக்க வைக்கிறதுக்கும் பெரிய பெரிய படங்களில் பெரிய சம்பளத்தை கொடுத்து கூப்பிட்றதுக்கு எல்லாருமே தயாராக இருக்காங்க ஆனால் என்னுடைய முயற்சி ஃபஸ்ட்டு படம் ஒருத்தன் பண்ணுறான் அவனுக்கு இந்த படத்தில் நம்ம பண்ணால் அவனுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பல ப்ரெஷர் அண்ட் பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் இதை பண்ணி கொடுத்தாரு அவருக்கு வந்து நான் நன்றி தான் சொல்லணும் கௌதம் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்துக்கு பண்ண மிகப்பெரிய உதவி இது அவர் நடித்தது இன்றைக்கி நீங்கள் நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்குறோம் அதில் வந்து அவருடைய ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸ் அப்படி இருக்குது கௌதம் சார் நடிக்கிறார் அவர் நடிக்கிறார் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் பார்க்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் துண்டுறாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து அதுக்கு நான் என்ன சொல்லணும்னே தெரியல இன்றைக்கி இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்தது இது எல்லாமே வந்து அவர் எனக்காக பண்ண ஒரு உதவி தான் என்னென்னே தெரியல ஏன்
அவருடைய கால் ஷீட்டை கிளம்பி ஈஸியாக வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக நிற்கணும் இவங்க டைலாக் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இன்ஃபேக்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் நின்றுட்டு பரில் பாஸ்கர் இவங்க பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக நிற்கணும் ஒன் டே ஃபுல்லாக எந்த வித கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லாமல் வந்து நின்று நடிச்சு கொடுத்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு போவார் அவ்வளோ ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் வந்து இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் ஒரு இன்செக்யூர்டு ஃபீல் இல்லை அவன் ஸ்கோர் பண்ணுறானேங்கிற ஒரு ஃபீல் இல்லை அதே மாதிரி டெல்லியில் வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது ஒரு அவருக்குன்னு கொஞ்சம் அவருக்கு இந்த ஹீரோ எஸ்எம் சீன்லாம் வச்சா கொஞ்சம் ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி சில சீன்லாம் வைக்கிறோம் நாங்கள் அவர் நடந்த அப்படியே ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரேம்ஸை கண்ணாடி போட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆஃப்டர்நூன் ஷூட் முடிச்சுட்டு ரக்ஷன் சொல்கிறான் மச்சி நான் கிளம்புறேன் ஏன் கிட்ட போகிறேன் அப்படின்ட்டு இல்லை உனக்கு மட்டும் தான் சீன் என்ன சீன் இது அதான் மச்சா அந்த இன்டர்மீ அந்த 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 இந்த இது ஹீரோ எஸ்எம் பிளான் பண்ணுங்க நீ ஏன் இல்லை இதில் நீ வா ஏன் நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் நடந்தோம் நீ இந்த சீனுக்கு வாங்குறாரு அவருக்கு வச்ச ஒரு பில்டப் சீனில் இவனை வர சொல்கிற இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அநியாயம் எப்படி இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னே தெரியல அவருடைய அந்த ஒரு பெருந்தன்மை தான் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து இவ்வளோ அழகாக நான் நினச்ச படத்தை எடுக்க முடிஞ்சது காரணம் வந்து நிச்சயமாக அவருடைய பெருந்தன்மை அதே மாதிரி இவர் அவ அவருக்கு கால் உடஞ்சிருந்தது இந்த டைமில் இந்த படத்துடைய டைமில் நமக்கு எப்பயுமே கால் உடஞ்சி வந்த உடனே ஒரு அக்கறை இருக்கும் ப்ரோ ப்ரோ பார்த்து பொறுமையா ஒன்றும் பிரச்சனை நான் க்ளோஸ் அப் மட்டும் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இருக்கும் ஆனால் நம்ம மானிட்டர் வச்சோன்னே நம்ம மாறிடுவோம் ப்ரோ ப்ரோ அப்படியே வேகம் வேகம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வாங்களேன் குதிங்களேன் அப்படின்னு அவருக்கு கால் உடஞ்சிங்கிறத நம்ம மா உடஞ்சிடுச்சுங்கிறத நம்ம மானிட்டரில் பார்க்கும்போது தெரியாது நம்ம அதை ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் அன்னைக்குன்னு பார்த்தா ஒரு அந்த ஸ்கெடியூல்னு பார்த்தா ஒரு ரன்னிங் இருக்குது சேசிங் இருக்குது ர ஓடுற காரில் வந்து இறங்குற ஷாட் இருக்குது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட சொல்ல மாட்டேங்க எதனால் ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆன டைமில் ஷூட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக அந்த பெயினெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தார் அருமையாக பண்ணி கொடுத்தார் இந்த படத்துடைய நிறைய இந்த இது இந்த படத்தில் ஒரு ட்ராவல் இருக்குது ஆக்சுவலி இது ட்ராவல் மூவி கிடையாது இதில் படத்தில் ஒரு ட்ராவல் இருக்குது கதையே இங்கே 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 நகர்ந்துட்டு போவோம் அதனால் நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு கோவா பாண்டிச்சேரி பூனே டெல்லி மேகாலயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர் ப டேரக்டர் நான் நம்ம நிறைய நம்ம நினைக்கிற லொக்கேஷன் நம்ம படத்தில் நம்ம போய் ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது காரணம் வந்து முக்கியமாக ப்ரொடியூசர் தான் அவ் அவர் வந்து நீ கோவா போகாத பாண்டிச்சேரியிலே எடுத்துட்டு டெல்லி போகாத இங்கே இங்கேயா சீட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம்னா நமக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது ஆனாலும் என் மேலே நம்பி எங்கே போகணும் பூனே போகணுமா சரி போயிட்டு வாங்க டெல்லி போகணுமா ஏழு நாள் ஸ்கெட்டில் போயிட்டு வாங்க மேகாலயா டியூ டு வெதர் நாங்கள் ரெண்டு டைம் போவோம் சரி போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாத்துக்குமே நான் அலோவ் பண்ணி இந்த சப் இந்த சப்ஜெக்ட் மேலே நம்பி ஒருத்தன் கனவு கண்டுட்டான் அந்த கனவு ட்ரீம் ஆகணும்னு சொல்லி எனக்கு சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆன்டோ ஜோசப் சார் அவருக்கு வந்து நான் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்தை வாங்கி அதை ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் வந்து அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளே வந்திருக்க வயாகாம் எயிட்டீன் அதோட சிஓஓ அஜ் அஜித் அந்தாரே அவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என்னுடைய கேமராமேன் பாஸ்கர் அவரை மாதிரி ஒரு அம்புலான பர்சன் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ பெரிய ஈகோயிஸ்டிக் பர்சனை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட விட்டாலும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவான் பாஸ்கர் நல்லவனா நான் நல்லவனா இருப்பான் அவ்வளோ ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு அருமையான மனிதர் அவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டான ஒரு கேமராமேன் நீங்கள் பார்க்க முடியாதுங்க லைட்லாம் ரொம்ப கம்மியாக கொடுப்பார் நான் சம்டைம்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ரேஞ்சுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நான் ப்ரொடியூசர்னால எங்களுக்கு அந்த அந்த இடத்துல அப்படி பண்ணால் போதும்னு எங்களுக்கு இருந்துச்சு அந்த டைம்லலாம் கூட வந்து இப்படி தேசிங்க இதில் போய் நாங்கள் என்ன செய்ய சொல்கிறீங்கன்னா கேட்டதே இல்லை இதுதான் லிமிட்டட் சோர்ஸாக வாங்க பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு அவுட்புட் கொடுப்பார் எல்லா ப்ரொடியூசரும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு கேமராமேன் நிச்சயமாக பாஸ்கரன் அது இந்த படம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அண்டு ஐ திங்க் எல்லாரையும் கவர் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் எடிட்டர் பிரவீன் ஆண்டனி நான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் ஸ்டோரி போர்டெலாம் போட்டுட்டு ஷூட்டிங் போயிருந்தேன் அதனால் நான் என்ன நினச்சேன் நம்ம தான் ஸ்டோரி போர்ட் போட்டுட்டுமே அதை வெட்டி ஒட்டி கொடுக்குறது தான் எடிட்டரோட வேலை நினச்சிருந்தேன் ஒரு எடிட்டரும் படத்தை டேரக்ட் பண்ணுவாங்கிறத நான் இப்போ தான் இந்த படத்தில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவருடைய இன்புட் சவுண்ட் டிசைன்லாம் அவர் பண்ணது தான் இந்த படத்தில் அப்புறம் என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள் என்னுடைய துணை இயக்குநர்கள் அவங்க இல்லாட்டி இந்த படம் நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாதுங்க என்னையே சின்சியராக வேலை வாங்கினது அவங்க தான் ஆனால் இந்த ஷார்ட் முடிக்கணும்
அதை உங்க பெர்மிஷனோட சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி தேசிக இன்னொரு பெர்மிஷன் அவரோட அசிஸ்டன்ட் சாந்த ரூபன் தான் அந்த படத்துக்கு டைட்டிலையும் கொடுத்துருக்காரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சொன்ன டைட்டில் நான் ஏன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டைரக்டர் யோசிக்கலாம் அப்படி இல்லாத தேசிங்கிற்கு பெரிய மனசு கொண்ட பெரிய சாமிக்கு நன்றி இதனை தொடர்ந்து ரொம்ப நேரமா மைக்கு பகிர்ந்து சொல்லி விட்டுட்டு கூட்டுங்க சார் ஓகே ஆக்சுவலி வந்து இதுக்காக தான் நான் இன்னைக்கு வந்து நீங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்தோட ஐ எம் வெல்கமிங் தீரோ துல்கர் சர்மா பிளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் சார் பிளீஸ் Thank you, thank you guys. I am going to talk about the promotion of the RMZ. I am going to talk about the main question. I am going to talk about the main question. I am going to talk about the main question. That is very encouraging. That makes me extremely happy. I am going to talk about what I am going to talk about. But I am going to talk about the main question. I am going to talk about the gap. In the part of the actually, in the control of me, there has been a lot of delays. Pavan Dei Singh actually in the script, I think it's one of the things I've done in the script. I've done almost two years ago. I've done a lot of things I've done. I've done a lot of things I've done. But I've also done some harm in this film. I've done the five years old film, or two years is because of me. But in the script, I've done a lot of things I've done. I've done a lot of things I've done. இம்மீடியட்டாக பண்ணோன்னு இருந்துச்சு இன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது ஆனால் நான் ஐ திங்க் எப்போவுமே எக்ஸைட்டடாக வெயிட் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணோன்னு நினச்சது இந்த படம் தான் இந்த இந்த செட்டுக்கு வரும்போது ஆக்சுவலி எனக்கு இங்கே ஆக்சுவலி தேசிய மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு மற்ற டீம் இதுக்கு முன்னாடி நான் மீட் பண்ணதே இல்லை ஸோ அந்த ஒரு ஆக்சுவலி இவங்க நம்ப மாட்டாங்க நான் ஆனால் நான் ரொம்ப டென்ஷனாக தான் வருவேன் ஐயோ எனக்கு இங்கே யாருமே தெரியாது எப்படி இருக்கும் நான் இங்கே எல்லாம் லைக் ஹோப் வி கெட் லாங் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடும் அவர் அப்போ முதல் சீனே நான் பார்த்தேன்னா இது ரொம்ப யங்கான டீம் எல்லாருமே மச்சி மச்சி அண்ணா தம்பி தான் கூப்பிடுவாங்க அதில் கிடைச்ச ஒரு தம்பி இது இவர் ரக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்லேயே அவர் ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தார் அப்போ எனக்கு அவர் பார்க்கும்போது என்னையே ஞாபகம் வந்துட்டு என் என் ஃபஸ்ட் ஃபில்மில் நான் அந்த நாங்கள் செகண்ட் ஃபில்ம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் கூட்டம் நினச்ச எல்லாருமே நான் உங்ககிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம் அப்படி தான் அவங்க எல்லாம் கிட்டே பிஹேவ் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு கேங் ஆஃப் ஃபைவ் பாய்ஸ் அவங்க என்னோட கான்ஃபிடன்ஸ் நான் தான் ஃபுல் டைம் பாய் ஐயோ நான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு டைலாக் ஒன்று வராது அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்க எனக்கு அன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு கரெக்டாக ரக்ஷனை பார்த்து எனக்கு புரிஞ்சுது கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்காரு ஸோ ஐ நியூ எக்ஸாக்ட்லி எப்படி ஹவு டு ஹேண்டிலும் ஐ திங்க் அதுலேயே நாங்கள் இம்மீடியட்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் அண்ணா அண்ணா தான் கூப்பிடுவார் அந்த விதத்தில் அவர் எல்லாருக்கிட்ட எல்லா எல்லோரும் கூட ஐ திங்க் யங்கராக ஃபீல் பண்ண நினைக்கிறேன் ஸோ நான் கூட ஓகே இவன் செல்லம் தான் வேணுமோ அவனுக்கு என் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ டே நீ எல்லோரும் அண்ணான்னு கூப்பிட புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நிரஞ்சினி நிரஞ்சினி இஸ் இஸ் அ காஸ்ட்யூம் ஸ்டைலிஸ்ட் ஸோ ஐ திங்க் நான் முதல்ல வி மெட் ஃபார் த ஸ்டைலிங் ஆஃப் த ஃபில்ம் அப்போ பார்த்தப்போ ஐ தாட் ஓகே நான் இஸ் ஷீ கேன் யூ ஷீ இந்த இந்த கேரக்டரில் கரெக்டாக சூட் ஆகுன்னு நினச்சேன் நிரஞ்சினி கூட கொஞ்சம் நர்வஸ் அப்போ இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் அதே பாதலோடு தான் நான் வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு கனெக்ட் வித் தம் அதில் நாங்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ரித்துவோட ஐ திங்க் பெலி சூப்பர் நாங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்தப்போ வி ஆர் ஆல் எக்ஸைட் ஆக்சுவலி ஆ சூப்பர் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரெஷ்ஷான பேரிங்காக இருக்கும் ஐ ஹவ் நோ ஒர்க் வித் ஸோ அவங்க கூட இட்ஸ் ஃபஸ்ட் தமிழ் ஃபில்ம் ரொம்ப ஈஸி டு ஒர்க் வித் வெரி ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு தமிழ் பொண்ணை தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க பேஸாக இருந்தாலும் லுக்ஸாக இருந்தாலும் ஸ்டைலிங் அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அவங்களோட தமிழ் ஜஸ்ட் கமாண்ட் ஓவர் த லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு தெலுங்கு சூப்பராக ரொம்ப ஃப்ளூண்ட்டாக வரும் இந்த வருஷம் இது நார்த் இந்தியன் கேர்ள் பட் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு தமிழ் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு ஒரு விதமான டிலேஸ் ஓ நோ டென்ஷன் டூரிங் ஷூட் ஏன்னா அவங்க டைலாக்காக ஒரு வாட்டி கூட ரீ ரீடை போடுறதில்லை தென் கௌதம் சார் ஆக்சுவலி அவர் சொன்ன மாதிரி வீடு நோ அந்த ரோடு யார் பண்ண போகிறாங்கன்னு இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆங்கர் என்னென்னா ஒரு ஒரு பேக் போன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது கௌதம் சார் தான் அவர் இல்லைன்னா நிஜமாக ஏதோ ஐ திங்க் ஃபோர் யங்ஸ்டர்ஸ் என்னவோ பண்ணி பண்ணி கூறு மாதிரி தான் தோணும் பிகாஸ் வி ஜஸ்ட் லைக் ரன்னிங் அரவுண்ட் ஏதோ நீங்கள் ட்ரெயிலெலாம் பார்க்கும்போது கூட நாங்கள் எல்லாம் ஃபுல் டைம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி
அவர் வரும் இப்போ நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது கூட மேக்ஸிமம் விசில்ஸ் அண்ட் அண்ட் அப்ளாஸ் அவருக்கு தான் இருந்தது அது படத்தில் கூட அப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் நிறைய நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது ஐ ஆம் வெரி எக்ஸைட் டு சீஎம் ஆன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஈவன் ஷூட் டைமில் கூட இட் இஸ் ஸோ நைஸ் இன்ட்ராக்டிங் வித் இட் இஸ்ட் நான் எல்லாம் ஐ திங்க் ரொம்ப நம்ம பிக் ஃபேன் பாய் ஸோ எனக்கும் ரக்ஷனுக்கும் சார் வரும்போது எல்லாம் நீங்கள் இன்றைக்கி சார் வராரு அந்த மாதிரி ஸோ நாங்கள் ஐ திங்க் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் வித் லைன்ஸ் அண்ட் டயலாக் எல்லாம் எனக்கு பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த மாதிரி பிரைஸ் லைக் ஐ ஃபீல் லைக் ஐஸ் டூயிங் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஆஃப் திங் ஸோ எப்போது சார் வி ஷுட் டூ சம்திங் ஸ்பெஷல் டுகெதர் இட்ஸ் இட்ஸ் அ லைஃப் லாங் ட்ரீம் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி ஐ வில் லுக் மை பெஸ்ட் இன் தட் ஃபிலிம் இட் வில் பி இட் வில் பி மை மோஸ்ட் என்னுடைய மோஸ்ட் ரொமான்டிக் ஃபிலிமாக இருக்கும் அதில் எத்திரில் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் திஸ் இஸ் மை ட்ரீம் ஸோ ஒன் டே தட் வில் ஹேப்பன் பாஸ்கர் எனக்கு ஆக்சுவலி நான் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிறைய படத்தில் கூட ஐ ரெக்கமெண்டட் பாஸ்கர் பிகாஸ் அந்த மாதிரி எனர்ஜி எப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்சர்வ் பண்ணுவேன் ஒன் செட் கூட அவர் தான் மோஸ்ட் அத்லெட்டிக் ஒன் செட் அவர் அத்லீட் மாதிரி ஓடி உழைப்பார் அண்ட் யூ கேன் சீட் எங்களெல்லாம் ஐ மீன் சம்டைம்ஸ் எனக்கே தோணும் கொஞ்சம் நேரம் போய் கேரவனில் போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் வச்சு ரிலாக்ஷன் வாடான்னு சொல்லும்போது அவ்வளோதான் அவர் ஷார்ட் ரெடினு சொல்லுவார் இட்ஸ் ஸோ ஃபாஸ்ட் விட் இஸ் குட் பிகாஸ் நாங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் படம் ஷூட் பண்ணும் பட் பாஸ்கர் யூ கிரேட் திங்ஸ் ஐ ஹேட் வித் யூ கிரேட் ஃபியூச்சர் ஐ ஹேட் வித் யூ இட்ஸ் மை ரியல் பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வித் யூ பாஸ்கர் தே திங் ஐ திங்க் ரொம்ப தெளிவான டேரக்டர் அவர் இப்போ ஸ்டேஜில் பேசும்போது கூட நான் கூட கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் பேசுவேன் ஆனால் ஹீ சீம்ஸ் டு பி ஜஸ்ட் பாண்ட் ஃபார் த ஸ்டேஜ் ரொம்ப ஈஸியாக பேசுவார் இஸ் அன் ஈஸி பர்ஃபார்மர் which i think is a sign of a good director neenga jeevan sir kuda paathukena kuda he is a tremendous actor so and the mari i think apdi perform pandravanga irukku dhaan correct i think they can make actors perform and tell great stories and in the padam is they things i think oru lifelong dream i think avaru i think idu in the in the script crack pannadhil irundhu avarkke theriyum this is a cracker of a script adanaala in the in the padam yaar kitta venala avaru poi narrate pandradhil romba enjoy pannuvar எங்கிட்ட வரும்போது ஐ வாஸ் லைக் நான் நானே ரொம்ப என்ஜாய் பண்றேன் ஆனா நிறைய பண்றதுல அவரே அவ்வளவு என்ஜாய் பண்றாரு நைஸ் டைம் லைக் இதே எக்ஸைட்மெண்டோட இதே பேஷனோட அவர் இந்த படம் டைரக்ட் பண்ண போறாரு அண்ட் அவருக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டே இன்சைட் அவுட் பை ஹார்ட் இந்த படத்துல நிறைய ஆக்சுவலி லாஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போது எனக்கே தோணும் இது இப்படி நடக்குமா இப்படி நடக்க முடியுமா ஆனா அந்த கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கு இந்த படத்திலே அவர் எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணிருக்காரு ஈவன் ஆஃப்டர் அதுக்கப்புறம் நம்ம நான் ஏஸ் தொடர்ந்ததுக்கப்புறம் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு அதில் கூட இப்போ வேர்ல்டு எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அந்த சேஞ்சஸ் கூட வரைச்சி இது ஹீ இஸ் மேட் இட் ஆஸ் கரண்ட் ஆஸ் ப்ரெசென்ட் ஆஸ் பாசிபிள் இன் ஸ்கூல் ஸோ எனக்கு இப்போ ஐ எம் ஐ எம் வெரி ஷுர் இது ஒரு ரொம்ப ரெலவெண்ட்டான சப்ஜெக்ட் இது இப்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் ஐ நோ ரொம்ப நிறைய டிலேஸ் வந்துருக்கு படத்தில் பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கரெக்ட் டைமிங் இருக்குது நான் பிலீவ் பண்ணுறதுல um so i think uh, february 28th da engalode i think destined date ninga ellarum indha padam paakkanum idhu group ah seindhu paathadha i think indha padathula thrills suspense elements ellame ninga fulla actually enjoy pannu pannuvinga idhu i don't think in a streaming alena or future ninga phone la engayadhu thaniya paakku and avlo enjoy pannu irukku you have to share it with people ninga ella seindhu react pannu andha mari oru padam and Masala Coffee and Harshwadhan have done some fabulous music for the film. I think that they have elevated the music to music. And so big thanks to the producers. They have not done any compromise in one way. I think how we dreamed of the film is that they have done it. And Viacom, uh, I think if they have done it to buy the film, they have done it to buy the film. I think if they have done it to buy the film, they have done it to buy the film. So anyway, I think it's up to the audience. So, yep, thank you. First of all, thank you, Abhishek, for all the nice things you said about me. Um, hello, everyone. Yellarku Vanakkam. This is all the Tamil I can speak for today, but uh, the next time I promise I'll speak a little bit in Tamil. Um, this is my first press meet in uh, Chennai. So, um, a big hello to all the media that's present here. Uh, my first big release in Tamil, so I'm really looking forward to it. Um, I'd like to start off by thanking our producers, Mr. Anto Joseph and uh, Vaya Comedy team. Um, a big thank you to Desing, our director, uh, for giving me such a nicely written character. 
he's put in a lot of uh, love hard work and uh, time into this film and um, i wish him all the success uh, dulkar everybody's favorite um, what do i say about him um, one of the most nicest people i work with um, i wish i had at least 10% of the charm that he has um, but it's been an absolute pleasure working with him um production and niranjani um i think uh, they complete our characters um uh, it's their um, debut on the silver screen so i wish them all the very best um our cameraman bhaskar one of the most uh, hard working technicians i've seen um he's the reason behind all the stunning visuals he's uh, brought in a lot of freshness to the film um masala masala coffee the band has uh, given a fantastic album um a lot of variety in the album and i'm pretty sure everybody will love their music um i'd like to thank the ad team as well the production team um one of my best work experiences um uh, this film is very close to my heart um please go and watch the film on 28th and uh, let us know how you like it thank you so much <laughs>